नमस्कार आप देख रहे हैं वाई आर वाई एटीन लाइव आज हम एक महायुद्ध की बात करने वाले हैं आज हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करने वाले हैं जब भी भारत में पहले विश्व युद्ध की बात होती है तो हम उसे अनसुना कर देते हैं लगता है कि हमें क्या लेना उससे हमारा क्या नाता हम तो उस वक्त गुलाम थे लेकिन नाता है और बहुत गहरा नाता है इस महायुद्ध ने हमसे बहुत कुछ छीना है और कुछ दिया भी है अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की थी वे इस युद्ध के बाद देश को आजाद करने वाले थे लेकिन अपनी बात से मुंह कर गए थे इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और सुने ऑस्ट्रिया के युवराज और उनकी पत्नी की सर्बिया में 28 जून 1914 के दिन हत्या कर दी गई थी इस हत्या को लेकर पूरी दुनिया दो भागों में बट गई और पूरा जगत पहले विश्व की आग में जलने लगा साल 1914 से 1919 तक चले इस युद्ध में भारत से 11 लाख सैनिक विदेशों में लड़ने गए थे उनमें से चौहत्तर हजार कभी वापस नहीं लौटे शहीद होने के बाद उनको फ्रांस ग्रीस उत्तरी अफ्रीका फलस्तीन और मेसोपोटामिया में ही दफना दिया गया और जो वापस लौटे थे उनमें से भी सत्तर हजार बेहद गंभीर रूप से घायल थे उनका बाद का जीवन बड़े कष्ट में बीता होगा बात बस सैनिकों तक की नहीं है अंग्रेजों ने इस महायुद्ध में भारत से हजारों धोबी खान सामे नाई और मजदूर भी खपाए हैं इस लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों को केवल ग्यारह रुपए मासिक वेतन मिलता था भारत ने इस महायुद्ध में क्या क्या खपाया था आप पहले जान लीजिए लड़ाई पर भेजे गए भारतीय सैनिकों को इस तरह के बड़े युद्ध का कोई अनुभव नहीं था टैंक मशीन गन उन्होंने पहले कभी नहीं चलाई थी उन्हें नई राइफल को चलाने के लिए बस तीन चार दिन की ही ट्रेनिंग दी गई थी जिन देशों में उनको भेजा गया था वहां बेहतिया ठंड थी और वहां की भाषा भी उनको नहीं आती थी पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक देश के बाहर गए थे इनमें से अधिकतर ने पहली बार पानी का जहाज देखा था भारतीय सैनिकों के खिलाफ जर्मनी ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था एक भारतीय सैनिक ने इस गैस के बारे में अपने घर भेजी चिट्ठी में लिखा था कि ऐसा लगा जैसे जहनुम धरती पर उतर आया हो पूरा मैदान मरे हुए लोगों से भर गया था भारतीय सैनिकों के पास गैस मास्क भी नहीं थे भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी नहीं आती थी हालांकि उनकी मदद के लिए नक्शे हिंदी पंजाबी और उर्दू में लिखे गए भारत ने आठ करोड़ पाउंड के उपकरण और साढ़े करोड़ पाउंड की सीधी आर्थिक मदद की थी अभी इन दिनों एक पाउंड नब्बे रुपए के आसपास चल रहा है आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंडियन रुपए में यह रकम कितनी बड़ी बनती है इस महायुद्ध ने भारतीयों के जीवन में कुछ सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी किए थे कई साल विदेश में लड़ाई के बाद भारतीय सैनिक वहां से नई नई चीजें सीख कर रहे थे चाय पीने का चलन फुटबॉल का खेल और कलाई घड़ी पहनने का रिवाज भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से बढ़ गया था इस पहले विश्व युद्ध में इतिहासकार जॉर्ज मॉर्टन जैक ने भारतीयों के साहस को लेकर कुछ कहानियां भी लिखी है इस विश्व युद्ध में दुनिया की सबसे लंबी डायरी लिखने का श्रेय भी एक भारतीय सिपाही को ही जाता है राजस्थान के रहने वाले अमर सिंह ने विश्व युद्ध के बारे में कई आख्यान लेख और मशहूर किताब लिखी है उन्होंने फ्रांस के मोर्चे से अपने एक दोस्त को युद्ध की भयावता को दर्शाते हुए लिखा था कि धरती मरे हुए लोगों से भर गई है कोई भी जगह खाली नहीं बची है आगे बढ़ने के लिए लाशों के ऊपर से होकर जाना होता है यहाँ तक कि उनके ऊपर सोना भी होता है क्योंकि कोई जगह खाली नहीं बची है 28 जुलाई 1914 को छिड़े प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ था यह विश्व युद्ध छिड़ने के छह महीने बाद ब्रिटेन के एक अस्पताल से एक गुमनाम भारतीय सैनिक ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि यह कोई लड़ाई नहीं है यह तो दुनिया का अंत है हमारे पूर्वजों के महाभारत जैसा महायुद्ध है आज से एक सदी पहले हुए इस विश्व युद्ध में इस तरह की चिट्ठी लिखने वाले भारत के लाखों वीर सिपाही ने बलिदान दिया है बड़े दुख की बात है कि भारत ने इन सैनिकों के बलिदान को भुला दिया है भले ही उन्होंने युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में लड़ा हो लेकिन फिर भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता भारतीय सैनिकों की संख्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियन की सेना के कुल योग से चार गुना थी 
भारतीय सैनिकों को युद्ध के बाद 9,200 से अधिक वीरता पुरस्कार मिले थे इनमें से 11 सबसे बड़े पदक विक्टोरिया क्रॉस थे इन सैनिकों की याद में पहला स्मारक तीन मूर्ति भवन के सामने बना वहां तीन सैनिकों की जो मूर्तियां हैं वो हैदराबाद मैसूर और जोधपुर के उन सैनिकों की याद में बनाई गई है जो पंद्रहवीं एम्पीरियल कैवलरी ब्रिगेड के सदस्य थे बाद में इन बलिदानी सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनाया गया जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के नाम लिखे गए हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन लाखों सैनिकों की कुर्बानी को भुला दिया गया है तो दोस्तों यह थी पहले विश्व युद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें आप बने रहें वाई आर वाई एटीन लाइफ के साथ